బీజేపీ పై ఈ విమర్శలు కురిపించిన ఇందూరు ప్రజలు ఇంతవరకు స్పందించని బీజేపీకి ఎందుకు ఓట్లేయాలంటూ నిలదీత బీజేపీపై ఇందూరు ప్రజల ఫైర్ పసుపు బోర్డు కోసం పార్లమెంట్లో గలమెత్తిన ఎంపీ కవిత ప్రస్తావన ఎన్నికల కోసం బీహార్కు లక్ష కోట్ల ప్యాకేజీ మాటేమిటి పెద్ద నోట్ల రద్దు ఓ చెత్త నిర్ణయమంటూ కడిగి పారేసిన నెటిజన్లు జాతీయ స్థాయిలో పసుపు బోర్డుకు లాభం చేకూరనుండగా ఎందుకు ఏర్పాటు చేయలేదు బీజేపీకి ఎందుకు ఓటేయాలో కాస్త చెప్తారా అంటూ ప్రశ్నల పరంపర ఇందూరు జనం చైతన్యవంతులు సాక్షాత్తు సీఎం కేసీఆర్ జిల్లా వాసులకు ఇచ్చిన కితాబిది రాజకీయంగా అన్ని రంగాల్లో ముందు వరుసలో ఉంటూ తమదైన శైలిని ఉద్యమ స్ఫూర్తిని కనపరుస్తూ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో జిల్లాకు ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిన ఘనత ఉన్నది నాడు మలిదశ ఉద్యమంలో జిల్లా యావత్తు కేసీఆర్ వెంట ఉంటూ ఉద్యమానికి కొత్త ఊపిరులు దింది జడ్పి పీఠాన్ని టీఆర్ఎస్కు కట్టబెట్టి ఆత్మగౌరవ పతాకాన్ని రెపరెపలాడించింది ఇదే విషయాన్ని ఇటీవల సీఎం కేసీఆర్ భారీ బహిరంగ సభ వేదికగా దేశానికి చాటి చెప్పారు ఇప్పుడు మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధమైన నేపథ్యంలో టీఆర్ఎస్ అన్ని స్థానాల్లో ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్న విషయాన్ని జన జాగృతం చేసి కేంద్రంలో రాష్ట్ర ప్రయోజనాల అంశాన్ని వివరిస్తూ ఢిల్లీలో కీలకమయ్యే అనివార్యత తెలుపుతూ ప్రచారాన్ని కొనసాగిస్తున్నది ఓవైపు ఎన్నికలకు సమయం దగ్గర పడుతున్నా కొద్ది జిల్లాల్లో రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కుతోంది సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉన్న ఇందూరు జనం తమ చైతన్యాన్ని ఈ వేదికగా చాటుతున్నారు పార్టీల ద్వంద్వ వైఖరిని ఎండగడుతూ పార్టీ విధానాలను తూర్పారబడుతూ తమదైన శైలిలో కామెంట్లు చేస్తున్నారు పోస్టింగులు పెడుతున్నారు చరిత్రను గుర్తు చేసి గడిచిన సందర్భాన్ని కళ్ళ ముందుంచుతూ నిలదీతల పర్వానికి తెరతీశారు ఇప్పుడు ఈ అంశం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది రైతులు అభిప్రాయాలను నిశ్చికగా నిర్భయంగా వెల్లడిస్తున్నారు అంజిరెడ్డి నాగులపల్లి అనే రైతు బుధవారం ఫేస్బుక్లో బీజేపీపై తన అభిప్రాయాన్ని ఘాటుగా వెల్లడించారు అసలు మీకెందుకు ఓటేయాలంటూ బీజేపీ విధానాన్ని మోదీ ద్వంద్వ వైఖరిని ఎండగడుతూ పెట్టిన పోస్టింగ్ వైరల్ అయ్యింది లైకులు కామెంట్లు షేర్లతో ప్రధానంగా చర్చనీయాంశంలోకి వచ్చింది పసుపు బోర్డు కోసం ఎంపీ కవిత నాలుగేండ్ల కింద తన గలాన్ని విప్పి కేంద్రాన్ని బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలంటూ కోరిన తర్వాత ఇన్నేళ్లకు కూడా బీజేపీకి రైతుల కోసం పట్టలేదని ధ్వజమెత్తారు పార్లమెంట్లో నాలుగేళ్ల క్రితం అడిగిన ప్రశ్నకి కనీసం ఈ రోజుకి కూడా సమాధానం ఇవ్వలేదని పరిస్థితిలో ఉన్న ఇలాంటి జాతీయ పార్టీకి ఓట్లు వేయడం అవసరమా అని మీకు మీరు ప్రశ్నించుకోండి పసుపు బోర్డుతో తెలంగాణ రైతులకే కాదు జాతీయ స్థాయిలో రైతులకు కూడా లాభం చేకూరుతున్నప్పుడు తెలంగాణ పట్ల మీకంత చిత్తశుద్ధి ఉన్నప్పుడు ఇప్పటికీ ఎందుకు ఏర్పాటు చేయలేదంటూ మోదీని తూర్పారబట్టారు ఆనాడు ఎంపీ కవిత పార్లమెంట్ వేదికగా గలమెత్తిన సందర్భంగా పత్రికలో వచ్చిన వార్తల కట్టింగులు కూడా పోస్టింగ్ చేశారు ప్రైవేట్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టిన సందర్భాన్ని కూడా సోదాహరణంగా ఆధారాలతో బయటపెట్టి బీజేపీని ఊపిరి తీసుకోనియకుండా ప్రశ్నల దాడి కొనసాగించారు ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ ఏమీ చేయలేదని బూచీగా చూపి రాజకీయంగా లబ్ధి పొందడం కోసం కాదా కేవలం ఎన్నికల కోసం బీహార్కి లక్ష కోట్ల ప్యాకేజీ ఇస్తానని మాట్లాడిన చరిత్ర మీది ఇప్పటికీ ఎన్ని వేల కోట్లిచ్చారో కాస్త చెప్తారా అంటూ కాలర్ పట్టి అడిగిన చందంగా ఘాటుగా ప్రశ్నించడం చర్చనీయాంశమైంది ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి మీ అందరికి తెలుసు ఇబ్రాహీం పట్నం అన్న కోరుట్లు అయినా పసుపు పండించే రైతులు మంచిగా పెద్ద ఎత్తున ఉంటారు ఈ పసుపు పండించే రైతులకు చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనటువంటి విధంగా అసలు పసుపు పంట గురించి ఎవరు కూడా పట్టించుకొని మాట్లాడనంత విధంగా ఒక పార్లమెంట్ సభ్యురాలను అయిన తర్వాత పసుపు గురించి పార్లమెంట్ లో మాట్లాడటమే కావచ్చు పసుపు పోటు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు పెట్టడమే కావచ్చు ఎంతో మంది రైతుల్ని కోరుట్ల నియోజకవర్గం నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో కూడా తీసుకెళ్లి కేంద్ర మంత్రులతో కల్పించడం కావచ్చు కామర్స్ కమిటీ వస్తే హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి మళ్ళా అక్కడ రైతులు కల్పించడం కావచ్చు అనేక కార్యక్రమాలు పసుపు పంట కోసం నేను చేయడం జరిగింది నేను ఇవాళ ఒక మాట చెప్తా ఉన్నాను పసుపు రైతులను పసుపు రైతులను ఏనాడే ప్రభుత్వం పట్టించుకోలే కేసీఆర్ గారు వచ్చినాక మేము ఆలోచన చేసినాం ఎందుకంటే పసుపు పంట సులువు కాదు పంట చేతికి వచ్చినాక దాన్ని ఉడకబెట్టాలి ఆ ఉడకబెట్టడానికి బాయిలర్లు కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటాయి చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటాయి నాలుగు లక్షల రూపాయల బాయిలీకి బాయిలర్కి మొట్టమొదటిసారి రెండు లక్షల రూపాయల సబ్సిడీ ఇచ్చిన ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ఇవాళ కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దానికి కూడా దగ్గరుండి కోరుట్ల విద్యాసాగర్ రావు గారు నేను శ్రమపడి ఆ బాయిలర్లను మన కోరుట్ల నియోజకవర్గంలో ఒక వంద వరకు ఇప్పించుకున్నాం వంద మంది రైతులకు రెండు లక్షల సబ్సిడీ రెండు లక్షలు మాఫీ చేసి ఇప్పించుకోవడం జరిగింది ఇంకా అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం ఈ సందర్భంగా పసుపు రైతులకు కానీ ఇతర రైతులకు కానీ నేను చెప్పేది ఒకటే రైతన్నల సమస్యలతో రైతన్నల సమస్యల పైన చిత్తశుద్ధితో ఎలక్షన్ ఉన్నా లేకున్నా పని చేసేది కేవలం టీఆర్ఎస్ పార్టీయే తప్పకుండా 
రైతన్నల కోసం పనిచేస్తాం వారి వారి ఆవేదన మాకు అర్థమైంది కాబట్టి పసుపు రైతుల ఆవేదన మాకు అర్థమైంది కాబట్టి పార్లమెంటు నుంచి మొదలు పెడితే అనేక రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను కలిసి ప్రధానమంత్రి మీద ఒత్తిడి తేవడానికి ప్రయత్నం చేసినాం ఎన్ని చేసినా బీజేపీ పార్టీ కరగలే కానీ నిన్నగా ఇయ్యాలను నిన్నను ఆయన పెద్ద మనిషి ఒక ఆయన వచ్చిండు రామ్ మాధవ్ అనేట ఆయన వచ్చి ఇప్పుడేందో చిలక పలుకులు పలుకుతాడు మీ అందరినీ నేను కోరేది ఒకటే ఈ ఐదేళ్లలో పసుపు పోటు సాధించడానికి నేను ఎక్కని కొండలేదు మొక్కని బండలేదు అన్ని ప్రయత్నాలు నేను చేసిన ఇంకా కూడా చేస్తా తప్పకుండా ఆ ప్రయత్నాలని కొనసాగిస్తా అని చెప్పి పసుపు రైతులందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను మరి ఇన్ని అంశాలు ఇన్ని విషయాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అన్నిటినీ కూడా దయచేసి ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి ఎన్నికలు రాగానే మస్తు పార్టీలో వచ్చి చాలా విషయాలు చెప్తాయి అన్నిటికీ దయచేసి ఆగం కాకండి ఎన్నికలు ఉన్నా లేకున్నా మీతో ఉండే పార్టీ ఏందో ఆలోచన చేయాలని మీ అందరినీ కోరుతా